Ces deux jeunes femmes savent ce qu'elles attendent à la fenêtre, il semble même que leur patience ait été récompensée. Car cette joie et ce sourire ne peuvent tromper, c'est vous, bien sûr, qu'elles attendaient. L'attente et l'inquiétude qui émanent de la marquise n'ont pas vraiment intéressé le peintre. Les étoffes seules passionnaient ce fils d'une modiste et d'un drapier, il les a d'ailleurs caressées d'un pinceau amoureux. Si l'artiste qui a peint ce tableau a beaucoup voyagé, la plupart de ses œuvres sont limitées aux frontières de son appartement. Sans doute cherchait-il à nous dire qu'il n'y a de vie que la vie intérieure. L'eau commence à emplir sa cellule. Elle est en réalité morte de la tuberculose, mais la force du tableau est telle que son décès durant l'inondation de Saint-Pétersbourg est devenu une fausse vérité historique. C'est la fin de l'attente pour l'empereur du Mexique. Dans une minute, il sera fusillé. Maximilien consacre ses derniers instants à consoler son médecin personnel et à soutenir son confesseur qui s'évanouissait. Cette jeune fille masse son pied sans doute a-t-elle dansé et attend-elle le verdict du jury. La mise sinistre de celle qui l'accompagne est manière pour le peintre de dire que seul l'art et la beauté méritent la lumière. Avant que le bitume n'obscurcisse la toile, on distinguait un squelette dans l'ouverture de la porte. Macabre métaphore de la médecine, j'imagine. Mais elle est plus forte ainsi, c'est le néant qui nous attend. Qu'attendent-ils des abusés repus ancrés au balcon de la gloire, conversant tout en s'observant Qu'attendent-ils les peintres, sinon que soit comblé leur espoir de laisser une trace dans l'histoire Il a tout son temps, le tigre. Il attend en silence, les muscles bandés, prêts à bondir. De son œil de tigre, il passe en revue les troupes et choisit ça, ou plutôt ses proies, avec gourmandise. Quelle belle promesse de festin Cessez de trembler pour ces jeunes filles et inquiétez-vous plutôt pour les fauves à l'arrière-plan qui vont se casser les dents. Car que voulez-vous que craignent celles qui, dans leur foi, ont mangé du lion Fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus. Crois-tu que ce soit de gaieté de cœur qu'elle fait le pied de grue dans la rue, contrainte par la faim d'attendre que se décide un paroissien rongé par la culpabilité À première vue, rien que du classique. Elle guette à la fenêtre le retour de son artiste bien-aimé. « Vous avez tout faux. » Elle a lâché ses pinceaux et s'agace qu'il ne soit même pas fichu de lui trouver de la térébenthine. « J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours son retour. » L'artiste a peint plusieurs versions de la salle d'attente du dentiste, toutes sur le mode humoristique, insolite chez celui qui ne cessa de dénoncer les pogroms perpétrés avec la complicité de l'armée du tsar. Il faisait encore nuit quand il est parti. À peine réveillée, elle est venue l'attendre sur le quai. Est-ce lui qui rentre Non, ce n'est pas son bateau, mais elle attendra le temps qu'il faut, la fille du pêcheur. Comme dans les œuvres de Chardin, les objets ont ici une vie propre et nous aimerions autant voir ce qu'il y a dans les tiroirs de la commode que savoir à quoi rêve cette jeune femme mélancolique. Tout semble paisible ce matin, il y a pourtant dans l'attitude de la femme une tension d'autant plus forte que nous ne voyons pas ce qu'elle voit, ou perçoit, mais quelque chose de bon peut-il sortir de ce bois. La neige a fondu sous le soleil, les oiseaux migrateurs sont de retour et quelques bourgeons apparaissent ici ou là, mais le printemps suit l'hiver et précède l'été, Chacun son tour, et c'est bien comme ça. La jeune fille à la fenêtre est un tableau dans le tableau, la fenêtre servant de cadre bis. Autour de la sœur de l'artiste, toute la composition nous invite à la rejoindre dans le décor familier de Cadaqués. Le roi des salles d'attente est Andy Varol, et pas seulement parce que ses sérigraphies sont prisées des dentistes. Vous avez attendu longtemps, mais le salut est au bout du couloir, dans ce fauteuil au confort inégalable.